家，金戈配铁马，我那爱恨配年华。如何了？一切顺利。依旧魔若能按计划行事，离成功便又近了一步。你要多加留意，切不可掉以轻心。贺瑶并非善用谋略之人，难堪大任，你要悉心引导才是。关键时刻。务必警惕。明白，我会再去一趟历城，确保万无一失。白音，哥哥刚才为什么不结实杀了他们？他们的父亲百里浩远，当年杀了我们白泽数千部众。你也说是当年。血海深处，哥哥难道忘了吗？白音。以牙还牙，以血还血，他们当年杀了我们多少人，我们自然是要杀回去的。但是，为了泄愤而报仇，不划算。血海深仇，哥哥却用了计算。为了报仇而报仇，那是小孩子才做的事，因为他们不懂得思量。一九魔，是祖神亲封的主祭，在我整个狼族是最有威信的人。为了两个无关紧要的人而忤逆他，妹妹当真不是在耍小孩子脾气？一九魔主祭也是我们白泽人，为何不替白泽着想？正因为他为白泽着想，所以主祭才选择隐忍、克制。百里家这两兄弟虽在幽国没有实权，但是他们的哥哥百里红轩在幽国。却世袭平原王爵，在幽国朝中，更是大有权势之人。十几年前，幽国与我白泽发生冲突，当时我们不占优势，才被百里浩远赶得越走越北。十几年后的今天，幽国的实力变得更加雄厚。妹妹当真要在这个时候去激怒百里红轩，让两国开战吗？若是两国开战，妹妹愿意深入敌军，取百里红轩的首级。这些不是你应该做的。
我的妹妹有倾城之容，你的手不必沾上敌人的鲜血。哥哥，好了，哥哥没有忘记血海深仇，等再过些时日，你自然就会理解我了。有时候，衡量、计算、交易，比直来直去更有用一些。哥哥，现在只希望你平安无事的就好。桀骜已放于千灵坡下游五里处，离历城最近的取水口不足十余里。而且，历城患病的百姓都喝过水了，相信过不了多久就会痊愈。好，让大夫们不要懈怠，仔细观察，确保所有人都无恙了，再让他们回家。是，统领，我去医馆传令。去吧。嗯。哎，兄弟，你没事了吧？侯正泽，呃、哎，统统领，你没其他事要做吗？呃，我后面没事了。是吗？那你去马厩里把所有的马都刷一遍。呃，是。斜阳陪落下。有茶喝，说明不缺水了，是吧？嗯。那百姓的病，是不是也能很快好起来呀？哎，那你忙吧，我先出去了。不用谢。说什么？你来，不就想跟我说谢谢吗？谁想跟你说谢谢了？本来这事又不是我的错，我做这一切还不是为了你啊！再说了，这要是大哥在的话，可大哥不在这儿。我是说，这要是大哥的话，他是他，我是我。你为什么总看不到我呢？行行行行行，你是我的好弟弟，百里红叔还不行吗？我不想做你弟弟。浊酒映黄沙。你干嘛呀？还真生气了？哎，你也知道，我这人……啊，霍守府呢？你在担心什么？一九魔修行深不可测，亦非我等能够控制。主祭指引神谕，我等可以尽人事。万骑将军，将百诺亲族一网打尽。只差一步之遥，你明赖将军患得患失，让人很扫兴啊。既然主祭知天知地，一定更懂得人和之重。那万一如果，那就尽人事。明赖，会确保万无一失。
，小若，我恨你们狼族人。在这儿等我。是。万骑将军，侯爷，你奉皇命来历城捕获。看来今时形势不太乐观。百里红轩尚未抵达历城，万骑将军便已得到了消息。看来将军对我幽国的内政甚是了解呀、啊。我只关心我关心的部分。侯爷，你果然是守信之人。东西已经运到了历城西郊的辽远客栈，凭此物随时可以取走。如此机密，万骑将军是如何得到的？本将自有本将的办法，侯爷手中之物，足够扫清。在历城的祸患，和大公子联手，铲除幽国狼族之奸恶，乃是本将分内之责，也当是帮三公子了。嗯、侯爷，火气这么大，本将一直把侯爷当做朋友，不知道什么时候得罪侯爷了。你要是再敢碰我侯府的人，我饶不了你。哦，你是在说，我请二公子啊、哦？不对，是二小姐做客之事。侯爷，你放心，二小姐毫发无伤，三公子又解决了城中大事，兵行险招，在下用心良苦，你不会不明白吧？所幸红衣毫发无伤，不然你绝不会活着站在这里。百里侯府真是兄妹情深。红衣的护身符，果然是二小姐的贴身之物啊。你是如何得到的？在下只是捡到，望侯爷替我还给二小姐。如此贵重之物，希望下回不要再弄丢了，不许碰它。
听见了吗？项链既然找到了主人，明叶峰不会久留。上天已选定明赖为白泽部落的新任首领。祝贺明赖首领！别找了，我再找一下，一定在这儿的。你看，这是什么？怎么在你这儿啊？不是我找到的，是大哥找到的。大哥来了。重要的东西，以后就不要再弄丢了。走吧，去见大哥。大哥，是我自己偷偷跟来的。红叔他并不知情的。<笑>不过你看啊，幸好我跟来了，要不然发生这么多事儿，他一个人也应付不来，是吧？你的意思是，我应该表扬你是吧？你不数落我就行。嗯，那看起来你们两个还有很多话要说，那我先出去给你们找点吃的。
您这次来是？红衣都已经走了，你有什么要说的？好吧，好吧，你都已经知道了吧？你都打听到了些什么呀？还用我打听吗？历城四处都是眼线，还怕那些传闻传不到我的耳朵里吗？下次再有闪失，我在邺城可保不了你。自己看看，大哥，如此私密的信件，你如何得到的？贺瑶和百诺私相授受，你早已知道了。我只是有所猜测，但是没有确凿的证据。我早有耳闻，一直派人暗中收集证据。现在水患解决了，你正好可以将此证物呈交朝堂。勾结外族，可是死罪。此事要是定论，贺瑶必死无疑。你在为贺瑶担心？谈不上担心他，只是要扳倒贺瑶，只需让其被血棺剥决即可。一定要危及性命吗？他唯利是图，这样的人是我大优的祸患。政务既然交给了你，就由你来处置。你现在是左旗统领了，不用事事问我的意思。成交或不成交，何时成交，你决定就好。谢谢大哥。水患虽然已经解决了，但是你在这里不能再犯错误。记住，百里氏和贺氏志不相同。明白。还有什么疑虑吗？请万骑将军转告大军，我白泽始终一心一意。我自然会这么说，明赖也不会忘记与万骑将军的约定。你我都是守约之人，接下来该怎么做，你心里一定很清楚。明赖会带领白泽部效忠草原上的新大军。大哥，我记得小时候，你曾经教我读过一篇古人所写的文章。那人乘赤抱膝从文离，心仪车兮结桂旗。你说世上到底有没有山鬼？倘若没有，那古人当年看到的又是什么？你看到了什么？我也说不清楚，事情太奇怪，也太突然。在历城，有一个学名词，据说在那里被人布下了什么迷云幻形阵法，用来困住狼族的主计。我当时为了救出弘毅，去了一趟学名词。我看见，看见什么？其实，在大哥成婚那天，我就已经见过，是一座祭坛，周围都是水。我还看见一个白色的人影，那晚我没看清楚，但是我能感觉出来，他在指引着我什么。当时我喝了点酒，没有太在意，但这次在学名词，我看得清清楚楚。当时我被那阵法逼得无路可退。
是他带着我找到了主机。大哥，我时常在想，这个世上有很多我们闻所未闻、见所未见的东西，他们也许是我们的朋友，但更可能是我们的敌人。从我大婚那天起，他们就开始蠢蠢欲动，或许是在密谋什么。你也看到了，对不对？重婚那天。这个谜似乎太深。就我目前掌握的情况来看，还解答不了这个谜。红双，有一点你我必须清楚：不管来者何人，必须得小心，谁也不可轻信。嗯。妹妹找我合适啊？哥哥说。我的手不应该沾上鲜血。杀人越货的勾当，不是你应该做的。那哥哥说，我应该做什么？哼<笑>！你笑什么？你刚才看明月峰的时候，不是什么都写在脸上了吗？哥哥，<笑>明月峰是万骑将军，替舒赤收复了各部，自然帐下有美女无数。妹妹确定要进那虎狼之窝吗？白英想为白泽做力所能及的事，是真的。妹妹可以做哥哥和万骑将军之间的信使。我只希望我的妹妹幸福一生。战斗、争夺、算计，那是我们男人应该做的事情。白英不比男人差。我才不希望一辈子被男人保护。况且，哥哥也不能保护我一辈子，我自己的幸福，要算在自己手上。明艳峰的心机深沉无比，妹妹想在他的手上讨幸福，谈何容易？八英自有办法。哥哥，妹妹喜欢这男人，妹妹又能帮到哥哥，一举数得，有何不可？哥哥，你就让我去吧。除了练兵治水，在历城还有什么收获？历城地处边界，各国互市来往，相互制衡，看似平静，实则相当复杂。一点点风吹草动，都有可能打破这种维持已久的平衡。最可怕的暗涌。都是在看不见的地方。照现在的情形，短时间内你是回不去叶城了，所以你要在这里站稳脚跟，时刻保持警惕。这点我明白。我们壮大自己的能力，不单纯是为了打击对手，而是为了能让自己做必须做的事。明白，统领。贺大将军找您。穆吉，带人先下去吧。是，统领，请。哎呀，难得的清闲日子呀！多亏了你，困扰历城这么多年的水患，终于解决了。托叔叔的福。哎呀，我就是靠运气。来，刚泡的新茶，请。哎，不过做叔叔的还是要批评你两句啊。那日虽然尽兴，但是你怎么扔下我一个人走了？哎呀，叔叔莫怪，叔叔莫怪。我见叔叔正跟那五娘逍遥自在，不敢打扰，方才离去。你要是怪罪我，只要领罪便是。我怎么能怪罪你呢？你就来这几天。接二连三的解决了这么多事情，真让我刮目相看。哎，你放心，我肯定会秉承太后，好好嘉奖于你。叔叔过誉了。哎，对了，我还没问你呢，这水里的瘟疫是
是怎么解决的？不都说了吗？纯靠运气。我呀，就是运气太好，碰巧就给他解决了。这就是你的不对了。运气，都是垂青于有实力的人。你肯定有什么妙招，或者背后有什么高人，对不对？哎，你不说我也知道，临时抱佛脚，你我都是高手。想当年，你我也曾同过窗，哪次夫子布置课业，不是去烧高香啊？<笑>不过我没想到，你会去学名词。我只知道，历城的百姓，都是去城东的龙王庙。哦。原来历城的百姓都去龙王庙啊！嗨，我就是瞎打听，听说这个学名大帝是一方水神，很是灵验。只不过叔叔您太吝惜宝地，我想去上个香，都不行啊。你没能去上香？那可不，不知从哪儿冒出的几个好事的守卫，好生凶猛，不让我进啊！呃、啊，知道你是统领，也没让你进啊？是啊。这几个不懂事的家伙，改日我一定帮你出这口气。嗨，好说好说。洪帅啊，总之，你是历城的福星。虽然说这历城比不上邺城是一国之都，但是倒也别有一番风味啊。你若是不气，以后我们联手，在这施展施展。你意下如何，叔叔？历城不比邺城。哦，说说看。在邺城，我是百里家公子，您是贺家大少，你我之上有父有兄，就算真把天捅出个窟窿来，那也还有父兄顶着。可在这历城，你我是受皇命守卫边疆的将军，可不敢像在邺城一样胆大妄为啊。听了你这一番话呀，我真是刮目相看。你要不是坐在这儿，我真以为换了个人呢。<笑>历城水源之困，并非山妖所为。侄儿我，你有确凿的证据，证明是有人下毒。你想说什么？这一次是下毒，下一次。就有可能是更加狠毒的手段。我是陛下钦派的戍边统领，誓死保卫历城的安危。若是有人要破坏，若是有人要破坏，我镇北大将军第一个责无旁贷。好，若要人不知，除非己莫为。大将军，日后还请以历城百姓为上。百里红说：“我做叔叔的，就把你刚才说的那句话再回赠给你。历城确实不比邺城，在邺城，天塌下来，有父兄顶着；但是在历城，我就是天。”他似乎觉察到了什么，不请自来。本就是来试探我的。你有意带他回归正途，他未必有改过之心。大丈夫做事，有所为有所不为。我总不能跟他一样，用那些龌龊的手段。你长大了，凡事都有自己的判断。你才是守军统领。你说了算。
，明赖首领差小人携金十箱，锦缎百匹，良驹百匹，觐见大军。明赖客气了。待处理完本部琐事之后，明赖首领将亲自赶到舒赤，我白泽部将誓死效忠大军。很好，回去告诉你们首领。届时舒赤风景正好，一定多住几日，陪我一同去狼山围猎。多谢大军，你们一路辛苦，本军已命人安排妥当，可以在舒赤放松放松。谢大军盛情，小的告退。万奇将军啊！收复白泽部一事干得漂亮，我非常满意。都是大军看到了百诺小人之心，属下才能顺利完成任务。大军英明。哎，将军不必谦虚了。白泽部送来的贺礼，一半赐给将军。对待办事之人，本军绝不会亏待。多谢大军。百里红硕究竟知道什么？我究竟有什么把柄落在百里红硕手里？你是何人？什么时候进来的？心若不定，则万物不清。将军幼年的时候，因为顽皮，跌入荷塘，双脚被水草缠绕，幸得令尊安西侯用这把青钢斩断水草，才得以保命。心中不定，则万物不清。你是姑母派来的，他让你来做什么？帮你。将军是在为百里红硕放走重犯，又解了历城水困而发愁吗？你怎么知道？是将军知道的太少了。百里红轩和百里红毅也在历城。将军一定还不知道吧？他们也在，因为你。为什么？他们想借此机会把将军你置于死地。<笑>就凭他们，在历城还没有他们说话的份儿。百里红硕已经有置你于死地的证据，而百里红轩这次来就是为了把这些证据带回邺城。戍边大将军为谋私利，暗通狼族，致力成百姓安危和大幽国之体面于不顾。这样的罪证，按律应当株连亲族。若百里红轩把你和百诺来往的书信交于兰台，你说他们会怎么做？就算他们弹劾于我，我姑母也绝不会相信的。信或不信是一回事。可是证据确凿，皇太后得想办法堵住群臣的悠悠众口。将军仔细掂量，将军的命和幽国江山，孰轻，孰重？难道姑母已经知道了？皇太后高瞻远瞩，早就料到将军目光短浅，不成大器。他是怎么说的？他不可能眼睁睁的看着我被百里红轩给弄死、啊，太后当然不会看着你被他们白白弄死，所以才要我来帮你啊。将军可有想过，早做打算？早做打算？百里红轩就算再有算计，也得回到邺城之后再细细打算。若是他永远回不去了呢？
，你的意思是？太后向来不看重百里家三兄弟，将军是知道的。你的意思是，三兄弟死在历城，那必须得想点办法，而且不能让别人怀疑我。狼族来犯。百里家三兄弟上阵应敌，战死沙场。对呀、啊，边境，狼族来犯，四个把人不是问题。他们三兄弟好高骛远，所以铸成大错。可是谁来帮将军做这件事呢？这个，百诺死了，这白泽不再有高手，也无法调用。这军中。能与百里红硕匹敌的少之又少，这百里红轩和百里红毅也在，恐怕。兄台，既然你对我有所指点，一定自有高招。我既然献祭于将军，自然有办法，只是不知道将军是不是愿意。烛火。